ভাই সবাইকে ধন্যবাদ আসার জন্য সিআর কি কেউ আসছে সিআর प्रश्न टन करते बनाते मेन्शन कर लास्टे सम्भवना बारो हिसाब कर हलुदेश मोटाम 
তো পাউন্ড পার স্পাইন্ডল মানে কি স্পাইন্ডল চোদ্দ হাজার চারশো ওই চোদ্দ হাজার চারশো দিয়ে ইয়াক এই কনভার্ট করা হয়েছে আর হচ্ছে এখানে ছত্রিশ দিয়ে ওইটাকে কনভার্ট জাস্ট কনভার্সনের জন্য যে টিপিআই আছে এনসিতে কাটাকাটি করছি चले जाए তো দরকার নাই যেহেতু আমাদের জুট বেল্টটা এখানে চারশো পাউন্ড লেখা আছে ফলে আমরা পাউন্ড পার ডে তেই রাখবো ওই পাউন্ড পার ডে তেই আস্তে আস্তে আমরা বের হয়ে যাব মানে কেজিতে জোর করে নেওয়ার কোনো দরকার নেই পরে আবার ওই কেজি কালে পাউন্ডে নিতে হবে ওদের পাউন্ড পার ডে রাখলেই হবে আচ্ছা তাহলে একটা মেশিনের এই প্রোডাকশন হচ্ছে আঠারোশো পঁচাশি পয়েন্ট সিক্স টু পাউন্ড পার ডে আর আমার রিকোয়ার্ড প্রোডাকশন কত পনেরো টন পার ডে না তাইলে এই পনেরো কে এক হাজার থেকে গুণ করে কেজি हिसाब कर কারণ এখানে তোমার আলাদা যে এতগুলো স্পিন্ডল লাগবে ওইভাবে বের করা যাবে না মানে পুরো মেশিনটা আমি কাজে লাগাতে হবে তো সতেরো দশমিক পাঁচ চার আছে তো এটাকে রাউন্ড আপ করে আঠারো করে নিছি মানে আমার আঠারোটা মেশিন লাগবে টোটাল এটা কি বুঝছো আচ্ছা স্যার ওই যে একটা আমরা ম্যাথ করছিলাম এতে যে আমাদের রাউন্ড আপ করলে আঠারোটা মেশিন তো শেষ করতে পারবো শেষ করতে পারবো फिटे झमेला सामने मेन टाइम ग থার্ড রফেন প্রোডাকশন বের করার জন্য কিন্তু আমার থার্ড ব্রন্স লাইভার এর কাউন্টার লাগবে 
ওই প্রশ্নে ইয়ান কাউন্টটা প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল বলে আমরা ডাইরেক্টলি করে ফেলতে পারছি কিন্তু থার্ড ডন স্লাইভারের কাউন্টটা কিন্তু আমাদের জানা নাই ওইটা আগে বের করতে হবে তো বের করার জন্য কি ড্রাফটটা ধরে নিতে হবে তো ধরে নিলাম ড্রাফট হচ্ছে 18 তো ইয়ান কাউন্ট 8 ড্রাফট 18 তাইলে থার্ড ডন স্লাইভারের কাউন্ট কত হবে আসলে হচ্ছে 1 পাউন্ড পার 100 ইয়ার এটা তোমরা কটনে আমাদের তো ধারণা তোমরা এটা ধরে নিছিলা তাই না ড্রাফট এর স্লাইভার কাউন্ট कटर मत करो मार्क कटे रखबो सामान्य किस मार्क कटे रखबो अत मानी मन ना थे एकदम झेड़े दिए आसबाना आसबा किस मार्क काटा जा मार्क्स पाबा सब चे भो है लाल चिंता करवाने बेर करवा जमन एखे काउंट ड्राफ्ट अठारो थार्ड डन स्लैर काउंट बेर वन से थार्ड डन स्लैर काउंट कर थार्ड रफिम प्रोडक्शन बेर करब तो डेलीवर स्पीड धरल एक पंचाश फिट पर मिनिट एक फ्रेम नंबर अफ डिवर हम बीस नंबर अफ डिवर मन आत्येक मेशिने नंबर अफ डिवर एक जिन नंबर अफ फिट नंबर अफ हेड नंबर अफ डिवर मैं क्या डेलीवर रोलर दिए बेर मैं आलदाफिशियन ड्रफेशन से मैं डेलीवर स्पीड इन टू डेलीवर मैं बीस मैं नंबर अफ डिवर इन टू काउंट काउंट बेर वन पाउंड पर हंड्रेड इ देखो आगे गुलाब पाउंड पर स्पाइन डल एखान शुरू हलो पाउंड पर हंड्रेड इ हंड्रेड इ तीन दिए भाग दिए तीन जस्ट कन्भार्सन कैटेगरी रिक्वयर्ड प्रोडक्शन की चौबीस घंटार मध्य शेष है तुम जो राउंड डाउन करो चौबीस घंटा शेष होना लगे डबलिंग डबलिंग प्रोडक्शन डबलिंगशन जिसान 
अठारो डेलिवरिटी एक ही सूत्र जस्ट वो ड्रफिंग गुलाते नंबर ऑफ डेलीवरी एक ता जिन्स चिलो किन्तु फिनिशर कार्डे नंबर ऑफ डेलीवरी जितो एक शायद वो इटा यूज़ करते होते ना इटा ड्रफिंग गुलाते कि एट ए टाइम दस टा बीस टा कोरे डेलीवरी होते किन्तु फिनिशर कार्डो तो एक टा रोली एक बार डेलीवरी होगे और तो डबलिंग तो हमने डेलीवरी काउंट जाने, ड्राफ्ट जाने, डबलिंग जाने, जस्ट फीट काउंट गुला बेर करो बेर करो पीसना जाएगा हमें। उसी दिवस से? जी सर। अच्छा क्यों ना बोल ले बोलो समस्या नहीं। कारण ये टा बारवां कर पुष्ट होता तो एक तो बोझा चेस्ट करो। अच्छा। तो फिनिशर कार्डर एक टा मिशन प्रोडक्शन बेर कर � तार पर फास्ट ड्रॉप हमें जो रिक्वायर्ड फिट, शे रिक्वायर्ड फिट के फिनिशर कार्डे एक टाइम मिशन प्रोडक्शन दे भाग दिला नंबर ऑफ मिशन टा बेरो बे, जब उन्हें खाना थ्री पॉइंट सेवेन टू आस्ते तो राउंड अप करें हमें फोर निसे, माने चार टा फिनिशर कार्ड लग बामर, आर वेस्टेस वेस्टेस प अच्छा हम ब्रेकर कार्ड है जाइ ब्रेकर कार्ड है स्लाइवर काउंट अबेर करता होगा काउंट बेर कर जो ना एक ही जनिश फिनिशर कार्ड स्लाइवर काउंट यूज़ करवो फिनिशर कार्ड है ड्राफ्ट यूज़ करवो फिनिशर कार्ड है डबलिंग यूज़ करवो वो इतनी टाटा टाटा यूज़ करे ब्रेकर कार्ड स्लाइवर काउंट अबेर करते इतनी डाटा डिस्क करती है एक्स्ट्रा पंचाश के तीन दिए भाग दिले ये आटे चले जावे जो बीच में एक पास पास होता है हमार काउंट आ नीचे एक्स्ट्रा होता है जो पाउंड पर हंड्रेड यार वो हंड्रेड यार का एक्स्ट्रा पॉइंट एट होता है एफिशिएंसी सिक्सटीन तू ट्वेंटी फोर होता है टाइम ये गुला डेलीवरी आसे वो इतना डिवाइड बाय वन माइनस वेस्ट परसेंटेज तेल वैसे ब्रेकर कट मशीनर रिक्वायर्ड फिट तक चले आज पे ये तो क्या पूछा जी सर अच्छा अच्छा एक बार उसे सॉफ्टनर मशीन है जाइ सॉफ्टनर मशीन है हमारे की डेलीवरी काउंटर लग बना माने सॉफ्टनर मशीन देखो चलो रीड ही तो बेर होते से रीडर काउंटर लग गया रीडर काउंट बेर करो जो हम की करें चलेगा ब्रेकर कट स्लाइवर काउंट जेटा सब बीच में एक पास पास आ ड्राफ्ट आसे वो कहना तो कोनो डबलिंग नहीं जो दिया मिस ये दी तुम्हारे रीड फीड दी ताई लेकिन तो वही भावे कोनो डबलिंग नहीं जो दी स्प्रेडर रोल फीड दी तम ताई लेक्टर डबलिंग का चांस हाँ 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 इकन आठ तेज़ बिल्कुल शेरों से क्लॉक लेंथ तक होता डॉलर बेट का धोरण ऐसे ए फीट काउंट आ डॉलर बेट का जले क्लॉक लेंथ बेर करो ऐसे इन्हें क्लॉक लेंथ तेर कोनो काज नहीं है शुल्ले 
এই পুরো অঙ্কে ক্লক লেন্থ এর কোন আছে না জাস্ট তুমি বের করার জন্য বের করবা তো ক্লক লেন্থ কত ঠিক আছে আমরা যে এক্সপেরিমেন্ট করতেছি এখানে ক্লক লেন্থ এর ওরকম কাজ নাই কিন্তু বের করে রাখবা যে ক্লক লেন্থ এত ডলো পয়েন্টটা ধরে নিবা ফিট কাউন্টটা থাকবে বের করছো ডলো পয়েন্টটা ধরে নিবা এই দুইটা ডেটা কাজে লিখে ক্লক লেন্থটা বের করবা ডলো পয়েন্ট ডিভাইড বাই ক্লক লেন্থ এটা হচ্ছে ফিট কাউন্ট এই ক্যালকুলেশনটা কি বুঝছো জিসান বুঝছো এটা স্যার আরেক বার আচ্ছা এই ব্রেকার কার্ড স্লাইভার এই ব্রেকার কার্ড মেশিনের ফিট কাউন্ট কিভাবে বের করতে হয় এটা কি বুঝছো এই ব্রেকার কার্ড স্লাইভার কাউন্ট আর ড্রাফট এই দুটো ডেটা কাজে লাগাবা মানে এটা হচ্ছে তোমার ডেলিভারি কাউন্ট এটা হচ্ছে ড্রাফট আর এটা হচ্ছে ফিট কাউন্ট ড্রাফট সমান কি ফিট কাউন্ট এর ডেলিভারি কাউন্ট না তাহলে ডেলিভারি কাউন্ট কে ড্রাফট দিয়ে যদি গুণ দাও তাহলে ফিট কাউন্ট চলে আসবে না তো 24.5 পাস কে 10 দিয়ে গুণ দাও তাহলে কত আসবে 250.5 তাহলে ফিট কাউন্টটা পাইছো এখন এই ফিট কাউন্টের ডলো পয়েন্টটা ধরলাম 30 পাউন্ড ঠিক আছে তাহলে ক্লক লেন্থটা কত হবে ডলো পয়েন্ট কে যদি ক্লক লেন্থে ভাগ ভাগ দাও তাহলে হচ্ছে ফিট কাউন্ট আসবে তো ডলো পয়েন্ট ধরে নিছো ফিট কাউন্ট জানো জাস্ট ক্লক লেন্থটা বের করবা বুঝা নাই বুঝা না আচ্ছা এরকম না সূত্রটা ফিট কাউন্ট সমান ডলো বাই ডিভাইড বাই ক্লক লেন্থ জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা এখানে ফিট কাউন্ট কত আছে 24.5 পাস না 250.5 পাস না জি স্যার আচ্ছা এখানে ফিট কাউন্ট কত আছে 24.5 পাস না 250.5 পাস না জি স্যার ডিভাইড বাই 100 হুম মানে করতে
এত কাহিনী না করে আমরা স্বপ্ন হতে পারে সমানের দিকে করো সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে डेलिवरिटी डेलिवरिंग डेलिवरिमालसन आलदा মানে আগে সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 1 মাইনাস ওয়েস্ট পার্সেন্ট 1 মাইনাস ওয়েস্ট পার্সেন্ট এরই করছি কিন্তু সো সফটওয়্যার ফিটটা বের করার জন্য 1 মাইনাস ওয়েস্ট পার্সেন্ট থাকবে এর সাথে আবার 1 প্লাস ইমালশন অ্যাবজর্পশন ওইটাও থাকতে হবে ঠিক আছে এভাবে করে আমরা হচ্ছে 35791.04 পাউন্ড বের হইছে এটাই কিন্তু আমার একটা রেজাল্ট মানে রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ জুট বেলস বলছ না তো এত পাউন্ড হচ্ছে আমার জুট লাগবে এই 35791.04 পাউন্ড জুট লাগবে उंडनबे जुट প্রত্যেকটা বেলের ওজন যদি 400 পাউন্ড হয় তাহলে আমার কয়টা বেল লাগবে এই 35791 কে 400 দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে হচ্ছে নাম্বার অফ বেলস বের হয়ে যাবে না জি স্যার হ্যাঁ সেটা আসছে আমার 19.47 এর মানে কি আমার 79 টা ফুল বেল লাগবে আর একটা বেলের 0.478 লাগবে তো চার এটাকে যদি 400 দিয়ে গুণ দাও তাহলে পাউন্ডে বের হয়ে যাবে না ডাটাটা সেটা আসছে 191 মানে 79 টা ফুল বেল লাগবে शन कर जुट कत लगे पैंतीस 
Κάνε πώς θα θέλεις τον Είμαι ο Ατζέμπο Τσά. Τι έρχεται ο Αστέ. 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 Τι ধরো <laughs> মানে <laughs> 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 বেশিরভাগই মগস্থ মানে খুব বিরক্তিকর সেট তোমরা যদি মগস্থ জিনিস আনসার কম করতে চাও তাহলে কম এটা বাদ দিতে পারো আর যারা এরকম প্রশ্ন দিতে চাও তারা দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমি হচ্ছে আজকে অল্প একটু পড়াচ্ছি কালকে কিন্তু আবার একটু পড়াবো কালকে শেষ কোনো সমস্যা আছে থাকবে <laughs> কম্পোজিট কি কোথাও পড়ছো কম্পোজিট জিনিসটা কি দুইটাকে যদি একসাথে করো তাইলে আরেকটা ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তো ফলে অনেকে হচ্ছে তিন প্রকারই বলে মানে পলিমার মেটাল সিরামিক এই তিনটাই বলে কম্পোজিট কে তারা যেহেতু দুইটার একসাথে করা হচ্ছে এই জন্য ওইটাকে ক্লাসিফিকেশন আনে না আবার অনেক ক্লাসিফিকেশন চার প্রকারই বলে দেয় ডিরেক্ট তো তোমরা হয়তো চার প্রকারই পড়ছো আমার যত ধারণা তো কম্পোজিটে তোমরা এই পলিমার মেটাল একসাথে করে কম্পোজিট হইতে পারে পলিমার সিরামিক একসাথে হয়ে কম্পোজিট হইতে পারে সিরামিক সিরামিক একসাথে হয়ে কম্পোজিট হইতে পারে মানে যে কোনো দুইটা একসাথে হয়ে কমন কম্পোজিটটা হইতে পারে তো আমাদের তো হচ্ছে জুট কম্পোজিট তো আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে দিই কম্পোজিটে বেসিক্যালি দুইটা অংশ থাকে একটাকে বলে ম্যাট্রিক্স আরেকটা বলে ফাইবার তোমরা কি কেউ মাটি দিয়ে ব্রিজ ট্রিজ বানার খেল ছোটবেলা খেলছো কিছু এরকম মানে মাটি দিয়ে যে ব্রিজ বানাই তো এই জাতীয় কোনো খেলা খেলছো জি স্যার পাট কাঠি দিয়ে স্যার পাট কাঠি মানে আমরা তাহলে 
তো কম্পোজিশন অনেকটা এরকম যে আমি আর যেমন ধরো এই ছবিটা দিয়ে খেয়াল করো এই যে নীল যে অংশটা এটা ম্যাট্রিক্স ফেস মানে একটা লিকুইড টাইপের মানে একটা কন্টিনিউয়াস একটা ফেস থাকবে যে সব জায়গায় আছে আর কন্টিনিউয়াস ফেজের মাঝখানে মাঝখানে একটা ডিসপার্স ফেস থাকবে তাহলে হচ্ছে কম্পোজিটটা ফর্ম করবে এখন এই ডিসপার্স ফেজটাকে এই ফাইবার বলে অনেক জায়গায় রিইনফোর্সিং ম্যাটেরিয়ালস বলে মানে মেইনলি এই স্ট্রেংটা কিন্তু এই যে ফাইবার বা ডিসপার্স ফেজ যেটা আছে না এরা প্রভাইড করতেছে আর ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে এই পুরো ফাইবার গুলোকে ধরে রাখতেছে এক জায়গায় বাইন্ডিং করে রাখতেছে মনে করো আমি ছোট ছোট করে জুট গুলো কাটলাম কেটে গামের সাথে আটকে দিলাম ধরো সুপার গ্লুর সাথে আটকে দিলাম তাইলে যেরকম হবে না ওই রকম হচ্ছে কম্পোজিটটা মানে গামটা কি সব জায়গায় ছড়াই থাকবে না মানে সব জায়গায় ফাইবার গুলোকে আটকে রাখবে তো ওইটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আর মাঝখানে হচ্ছে ফাইবার যেগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে রিএনফোর্সিং ম্যাটেরিয়ালস সবদিকে সমান হবে মানে দুর্ঘ প্রস্ত সবদিকে সমান হবে ফাইবার রিয়েনফোর্স হচ্ছে এই ফাইবার জিনিসটা কি লেংথ এ বড় ডায়মেটার ছোট না এরকম জিনিসগুলো কিন্তু ফাইবার বলে তো আমার যদি এমন ডিসপার্স ফেস ইউজ করি যেগুলো লেংথ বড় কিন্তু ডায়মিটার অনেক কম তাইলে সেইটাকে বলে ফাইবার রিয়েনফোর্স স্ট্রাকচারাল হচ্ছে তোমার লেয়ারে লেয়ারে থাকে মনে করো স্যান্ডউইচ উপরে একটা রুটি নিচে একটা রুটি মাঝখানে পেটে এরকম স্যান্ডউইচ ফর্মে থাকে স্ট্রাকচার আর ন্যানো হচ্ছে যে রিয়েনফোর্সিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করবো এগুলো অনেক ছোট হবে মানে ন্যানো পার্টিক্যাল হবে এ হচ্ছে তিন চার রকম হতে পারে কম্পোজিট মানে ফর্ম করার জন্য তো আমরা যেহেতু জুট কম্পোজিট করবো মানে আমরা হচ্ছে ফাইবার রিএনফোর্স এই টপিক থাকবো ঠিক আছে আচ্ছা একটা টার্ম আছে বায়ো কম্পোজিট তোমার যে কম্পোজিটটা হবে সেটা যদি বায়োডিগ্রেডেবল হয় তাইলে সেটা বায়ো কম্পোজিট তো আমরা যদি জুট ইউজ করি জুট তো বায়োডিগ্রেডেবল এখন জুটের সাথে ম্যাট্রিক্স যেটা ইউজ করবো সেটা যদি বায়োডিগ্রেডেবল না হয় তাইলে কিন্তু আসলে বায়ো কম্পোজিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলা যাবে না এখন ওই ম্যাট্রিক্স যদি মানে বায়োডিগ্রেড হয় তাইলে বলা যাবে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে বায়োডিগ্রেড তবে দেখবা যে নর্মালি ম্যাট্রিক্সটা বায়োডিগ্রেড ওরকম হয় না খুব মানে কিছু কিছু হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই রেজিন টাইপের ইপোক্সি রেজিন এগুলো ইউজ করো তো তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর জন্য বায়োডিগ্রেড বলা যায় না তবে একদিক দিয়ে ভালো যে যদি ফাইবার আমি অন্য ফাইবার ইউজ করি ধরো গ্লাস ফাইবার ইউজ করছি ওইটার চেয়ে জুট ইউজ করলে আর বেটার এই আর কি আচ্ছা টেক্সটাইল কম্পোজিট জিনিসটা কি ওই যে ফাইবার যেটা ইউজ করবো সেটা আমরা ফাইবার ফর্মে থাকতে পারে আমরা একদম ডিরেক্ট ইয়ান দিয়ে দিতে পারি আবার ফেব্রিকও দিয়ে দিতে পারি তোমরা কি জুট ল্যাবের হিট প্রেস মেশিনটা খেয়াল করছিলা ওটি বেস মিক্সার ডান পাশে একটা রুমের ভিতর ছিল একটা মেশিন হিট প্রেসিং মেশিন বা হিট সেট মেশিন জি স্যার আচ্ছা ওইখানে দেখবা অনেকে প্রজেক্ট করে এই যে ফর্টি থ্রি ব্যাচের যারা ফাইনাল ইয়ারে ছিল ওরাও কয়েকটা প্রজেক্ট করছে বা বিভিন্ন বিভিন্ন জনের প্রজেক্ট করে যে অনেকে আছে তোমার ধরো পলিথিন বা ধর বাজারের ব্যাগ আছে না বাজারের ব্যাগ গুলো আমি কাটলাম ওইটা কেটে ওইটা আমি ফাইবার এসে ইউজ করলাম ওইটার দুই পাশে আমি রেজিন দিয়ে মানে ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিলাম তারপর দুইটাকে একসাথে প্রেস করে মানে একদম আটকাই দিলাম তাহলে একটা কম্পোজিট হয়ে গেল মানে একেবারে যে ফাইবার ফার্মে দিতে হবে তা না তুমি ইয়ান কেটে কেটে ইয়ানও দিয়ে দিতে পারো ফেব্রিক কেটে কেটে ফেব্রিকও দিয়ে দিতে পারো
हेलो जी सर सुना अच्छे जी सर जी सर सुनते बच्चे अच्छा शराब बस कर कारण जाए ना ऐसे कारण चलेगा अच्छा पीड़ित बेटा देखा अच्छा जी सर अच्छा जिनको तो ये कंपोजिट गुला नॉर्मली जैसे शेड डोर विंडो तापरे तुम्हारे गाड़ी भी इतना पार्ट्स ये सब क्षेत्र में ये गुला बेबार करा जाए आर कंपोजिट क्षेत्र आठ जो तो ये रुकों ना दूसरे पाँच बजे थाई बजास तार रोड जैसे रुकों सीमेंटर मास्क ने थाई के रुकों माने दूसरे मतलब जो केमिकल रिएक्शन शक्ति प्रोभाइड कर रिनेबल मान जो जिस फले तुम बार बार चाष कर बार बार तुम पे मश्चर तो इटर इस ट्रेंग तो है जैसे वेरी करे माने आमी कौन मॉस्टर को तो बरसना है से इटर बोलते हैं जैसे कंपोजिटर इस ट्रेंग टाइप वेरी करते से आबार कोनो जो दी एसिडिक मटेरियल कांटेक्ट आ से ताइले तो है जैसे और लास्ट टाइप को में जाए माने कंपोजिटर इस कलर कलर टाइप डिग्रेड हुए जाए टेंसल इस ट्रेंग तो एगुल ओवरकम कर उपाय की ओवरकम कर अच्छे जब हम रेटिंग टा करो है रेटिंग टा भालो भावे करा रेटिंग जब भालो भावे करा है ताई लेकिन तो लेकिन प्रैक्टिस ना कम था के तो रेट रेटिंग टा वाशिंग टा उगला के भालो भावे कोल्ले ताई ले जिनिस कोल्ले सॉल्व करा जाए हरो किसी डिजाइनमेंट जैसे जब हम थ क्षमता मानिंग मोटा 
তাহলে থিকনেস এবং ওয়েট এই দুইটার উপরে কিন্তু হিউমিডিটির এফেক্ট আছে যেমন ধরো এই গ্রাফটা যদি খেয়াল করি নিচে এক্স অক্ষ বরাবর আছে এক্সপোজার টাইম মানে কতদিন ধরে এক্সপোজার দেওয়া হয়েছে মানে ওই হিউমিডিটি পরিবেশে কম্পোজিটটাকে কতদিন রাখা হয়েছে আর ওয়াই এক্সিস আছে ওয়েট গেন পার্সেন্টেজ দেখো প্রত্যেকটা দিয়ে কিন্তু তোমার যত বেশি সময় দেওয়া হয়েছে তত তোমার ওয়েট বাড়তেছে আর এখানে চারটা আলাদা আলাদা কার কেন হয়েছে একটা আছে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আর এইচ মানে রিলেটিভ হিউমিডিটি যদি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট হয় তাইলে হচ্ছে ওয়েট গেন সবচেয়ে কম যদি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আর এইচ হয় তাইলে ওয়েট গেন আর একটু বেশি পানি ভেজা আমার যদি পরিবেশে আর এস পার্সেন্ট বা রিলেটিভ ইউনিটি কম থাকে তাহলে মশ্চারাইজ দূষণ কম হবে ফলে তোমার ওয়েট গেন বা থিকনেস এই দুটাই একটু কম হবে মানে বৃদ্ধি হবে কিন্তু কম বৃদ্ধি হবে আর যত আর এস পার্সেন্ট বেশি হবে তত মশ্চারাইজ দূষণ বেশি হবে ফলে ওয়েট গেন বা থিকনেস বৃদ্ধি তত বেশি হবে এই দুইটা কার্ড কি বুঝছো আর একটা হচ্ছে স্ট্রেংথ এর উপর দেখো এখানে এই দুই রকম স্ট্রেংথ কথা বলেছে একটা টেনজেল স্ট্রেংথ আর একটা ফ্লেক্সিবল স্ট্রেংথ টেনজেল স্ট্রেংথ তো আশা করি জানো মানে দুই পাশ ধরে টান দিলাম তাহলে স্ট্রেংথ কিরকম আর ফ্লেক্সিবল স্ট্রেংথ হচ্ছে ব্রেন্ডিং স্ট্রেংথ মানে আমি ব্রেন্ড করলে সে কতটুকু আর কি ধরে রাখতে পারবে নিজেকে মানে স্ট্রেংথ কখন ফল করবে না তো ব্রেন্ডিং স্ট্রেংথ টা অলওয়েজ টেনজেল স্ট্রেংথ বেশি হয় বা সমান হয় নরমালি এখানেও যদি কাপটা খেয়াল করি এই ফ্লেক্সিবল স্ট্রেংথ দেখো ব্রেন্ডিং এই টেনজেল স্ট্রেংথ বেশি থাকে আচ্ছা আমাদের যেটা দেখতে হবে যে আর এস পার্সেন্ট ইফেক্ট আছে কিনা একদম যদি ফ্রেশ হয় তাইলে দেখো স্ট্রেংথ অনেক বেশি আর যদি সিক্সটি পার্সেন্ট আর এস হয় দেখো স্ট্রেংথ আস্তে আস্তে কমতেছে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আরো কমতেছে নাইনটি ফাইভ আরো কমতেছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আরো ফিফটি ডিগ্রি আরো কমতেছে একদম যদি পানিতে ডুবাই রাখা হয় তাইলে হচ্ছে আরো কমে কিন্তু এই টেনজাইল স্ট্রেংথ আবার বাড়ে মানে এই একটা শুধু পার্থক্য মানে টেনজাইল স্ট্রেংথ যদি একদম পানিতে ভিজে রাখা হয় সেক্ষেত্রে স্ট্রেংথটা বেশি থাকে যদি না আমি একটা হিউমিড মানে আর এস পার্সেন্ট বেশি থাকে ওই পরিবেশ হচ্ছে আর বাকি সব ক্ষেত্রে কিন্তু একই রকম এই জিনিসই দেখা যাচ্ছে যত বেশি মৎস্য করবে বা আরে যত বেশি হবে তত তার স্ট্রেন কমতে থাকে আচ্ছা কেন হয় পানিতে যেমন কটন যদি মৎস্য অ্যাবজর্ব করে তো ওর স্ট্রেন বাড়ে নাকি কমে মনে আছে थिकनेस गेंज आस অবস্থা আর যখন পানিতে ভিজে অবস্থা থাকে তখন কি একটা ব্ল্যাক স্পট পরে যায় না মানে যখন আমি একদম পানিতে ভিজে দেবো তখন ব্ল্যাক স্পট বেশি পড়বে মানে কালো কালো দাগ পরে যাবে আর যখন আর এজ আস্তে আস্তে পারবে যত বেশি ব্ল্যাক স্পট পড়বে ফ্রেশ অবস্থায় যেরকম কোন ব্ল্যাক স্পট থাকবে না এইটি ফাইভ পার্সেন্ট আর এজে দেখা যাবে ব্ল্যাক স্পট কিছুটা জেনারেট করতেছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আরো পড়বে একদম যদি পানিতে ভিজে রাখি তাহলে অনেক বেশি ব্ল্যাক স্পট পড়বে মানে কালো দাগ হয়ে যাবে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে ওয়েদারিং ওয়েদারিং আর আগে যেটা বললাম মানে এই ময়েশ্চার অ্যাবজর্বশন প্রভাব দুইটা মোটামুটি একই রকম মানে ওয়েদারিং বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আমি যদি সানলাইটে রাখি বাইরের পরিবেশে রাখি তাইলে কি প্রভাব পড়বে সিমিলার তোমার যত বেশি তুমি এই সময় ধরে রাখবা তত তার স্ট্রেংথটা কমতে থাকবে মানে স্ট্রেস স্ট্রেন কাটবে কাপটা আস্তে আস্তে হেলে পড়তে থাকবে তো এখানে দুই রকম ওয়েদারিং কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে ন্যাচারাল আর হচ্ছে অ্যাক্সিলারেটেড ন্যাচারাল মানে নর্মাল কোন চেঞ্জ নেই এক্সিলেটার হচ্ছে বারবার ধরো চেঞ্জ হচ্ছে সেরকম একটা ওয়েদার তো বারবার চেঞ্জ হওয়া মানে কি একবার শ্রিঙ্কেস হবে একবার সোয়েলিং হবে এরকম না মশা যখন অ্যাবজর্ব করবে তখন কি সোয়েলিং হবে মশা যখন ছেড়ে দিবে তখন কি শ্রিঙ্কেস হবে না বারবার যদি শ্রিঙ্কেস সোয়েলিং শ্রিঙ্কেস সোয়েলিং হতে থাকে ফলে দেখা যায় আমার যে ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে বা রেজিন এর মধ্যে ফাইবারটা রাখছি সে রেজিনটা দেখা যায় ফেটে যায় ফেটে ফাইবার গুলো বের হয়ে যায় বুঝতে পারছি জিনিসটা মানে আমার তো ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে ফাইবারটা থেকে যাওয়ার কথা কিন্তু ম্যাট্রিক্স যদি কোনো কারণে ফেটে যায় তাহলে ফাইবার গুলো বের হয়ে আসবে না তাহলে আমার কম্পোজিট স্ট্রাকচারটা তো ভেঙে যাবে 
ফলে ওয়েদার যদি বারবার চেঞ্জ হয় মানে সিঙ্ক এর সোয়েলিং যদি কন্টিনিউস হতে থাকে তাহলে এই সমস্যাটা দেখা দেয় তোমরা কি বুঝতেছ জি স্যার আসিফ কি বুঝছো झमेलाते फाइबारेज आ मेटेरियल थार्मोसेटिक्स फले थार्मोसेटिट আর যদি তুমি ম্যাট্রিক্স হিসাবে পলিপ্রোপাইলিন পলিএমাইড বা থার্মোপ্লাস্টিক পলিস্টার যেগুলো আছে ওগুলো যদি ইউজ করো তাহলে তোমার কম্পোজিট হবে থার্মোপ্লাস্টিক কম্পোজিট মানে ম্যাট্রিক্স হিসাবে যেটা ইউজ করতেছো ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে জুট ফাইবার তো একই থাকবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে জিওটেক্সটাইল কি জানো জিওটেক্সটাইল আর ওই যে আমরা পালির বাদ দেখছিলাম ওখানে যে হ্যাঁ হ্যাঁ मेटल लोकाली तुम कस्ट कम
একটু বলো সমস্যা থাকলে বলো আচ্ছা হামিম মাইক অফ হচ্ছে না আচ্ছা ওবি কোনো সমস্যা আছে কালকে 10 টায় বসলে কেউ যদি কিছু বলতেছ না তাহলে কারো হয়তো কোনো প্রবলেম নাই সমস্যা হয়েছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে গ্রুপ কে এর ভাইবাটা বাকি আছে কালকে দিয়ে দিবা ক্লাসের পরে আমার অল্প একটা টপিক কি বাকি আছে আমি তোমাদের দেখাও দিতে পারি স্যার স্যার বি না স্যার গ্রুপ হ্যাঁ কি স্যার আমরা দিছি স্যার গ্রুপ বি গ্রুপ বি গ্রুপ বি গ্রুপ বি হ্যাঁ গ্রুপ বি আমি এদের গ্রুপে এই যে এই একটা আমার একটা পোরশন বাকি আছে এটা শেষ করতে বেশি সময় লাগার কথা না এটা শেষ করে তারপর ভাইবাটা নিয়ে দিতে পারবা গ্রুপ বি কালকে ভাইবা দিবা আচ্ছা ঠিক আছে তাও আমি হামির সাথে কথা বলে নিব না আমি রাফি ভাই আমরা মিস করছিলাম ঢাকা আপনি বলছিলেন অনলাইনে নিবেন স্যার এই জন্য আর দেইনি স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর কেউ যদি অফলাইনে দিতে সমস্যা নাই যে তোমরা যেদিন রেজিস্ট্রেশন করবা ওই দিন যদি 5 10 মিনিটের জন্য দিয়ে দিতে যাও কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে শেষ করি আর আমি তোমাদের স্ক্রিন প্ল্যানার শিটটা দিয়ে দিচ্ছি হামিমকে বা রানাকে মেইল করে দিচ্ছি স্যার এই পরের স্লাইডটা দিয়ে দিন আজকে এই যে এটা জুল কম্পোজিট এটা বুঝছ স্যার দুইটা দিয়ে একসাথে দিয়ে দিন আর এই যে এই 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 পিডিএফটা দেখতেছো এই পিডিএফটা একটু বাকি আছে মানে এগুলো আসলে খুবই বিরক্তিকর ভরা বুঝছো এলা তোমরা যদি এই সেটটা বাদ দাও বাদ দিতে পারো মানে জাস্ট মগস্ত এখানে দেখতেই পাচ্ছ লেখাগুলো মানে কোথায় কোথায় ইউজ করবা এই টাইপের জিনিস সামনেও পড়বা যে টেকনিক্যাল টেক্সচার একটা কোর্স আছে ওইখানেও দেখবা যে পড়বা এইটা একই টাইপের জিনিস কোনো পার্থক্য নেই মানে কোথায় কোথায় ইউজ করা যায় এই যে গ্লাভস ইউজ করা যায় মানে কি প্রোটেকটিভ টেক্সটাইল এই সব খুবই বিরক্তি কোন টেকনিক্যাল তেমন আমার কিছু না চারের মধ্যে তুই পাই গেছো মানে বিপদের বন্ধু কিছু না পারলে দেখবো ওগুলো পারো মানে একদম না পরে আসলো বানায় মানে লেগে দিতে পারবা এই যে কম্পোজিট নিয়ে যা বললাম কালকে দশটা বাজে দেখাবেন আচ্ছা ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম